অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্লাউড ওভার আমরা আগে কি বের করি আমরা বের করি হচ্ছে যে আমি কয়বার আমি লাস্ট ইয়ার থেকে এই লাস্ট ইয়ারের শেষ থেকে এই ইয়ারের শেষ পর্যন্ত কয়বার আমি আমার রিসিভেবলগুলো অথবা আমি যেসব টাকা পাই এগুলো কয়বার আমি উঠানোর অ্যাটেম্প্ট নিই এবং কয়বার উঠাই এবং ওইটা বের করার পরে আমি যে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডিভাইড পাই ওইটা করি সো দ্যাট আমি কয়দিন পর পর উঠাই ওটা বের করি এই যে মেজার্স দি নাম্বার অফ টাইমস নাম্বার অফ টাইমস অন অ্যাভারেজ দ্য কোম্পানি কালেক্টস রিসিভেবলস ডিউরিং দ্য পিরিয়ড তারপরে আমি ওইটা যেটা যে টাইমসটা বের হয় থ্রি সিক্সটি ফাইভকে যদি ওইটা দিয়ে আমি ডিভাইড করি তাহলে আমি কয়েকদিন পর পর টাকা উঠাই ওইটা বের হয় ইনভেন্টারি টার্ন ওভার আমরা কী বের করি যে আমি কয়বার সেল হয় আমার তারপরে থ্রি সিক্সটি ফাইভ দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করি তখন বের হয় যে কয়েকদিন পর পর সেল হয় হ্যাঁ তাহলে এগুলো সব লিকুইডিটি রেশিও সব লিকুইডিটি হ্যাঁ এখন আসি প্রফিট এবিলিটি রেশিও অ্যান্ড প্রফিট এবিলিটি profitability ratio ki kore measures the income or operating success of a company for a given period of time je ekta given period of time er bhitore amar income ta othoba operating success ta ki rokom eta measure kore profit ratio then ki likheche income or the lack of it affects the company's ability to obtain debt and equity financing liquidity position and the ability to grow so income othoba income ache na ki nai ekotha income jinish ta company er cholti bolen debt tarpor equity financing man taka uthano thik ache tarpor liquidity position tarpor boro howar jonno income lagbe so income is onek onek bora ta factor ha তো এই ইনকামকে মাপে হচ্ছে প্রফিটেবিলিটি রেশিও তা কি কি আছে প্রফিট মার্জিন আছে অ্যাসেট টার্ন ওভার আছে রিটার্ন অন অ্যাসেটস আছে রিটার্ন অন কমন স্টক হোল্ডার্স এক্যুইটি আছে আর্নিংস পার শেয়ার আছে প্রাইস আর্নিংস আছে পে আউট রেশিও আছে অনেকগুলো কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল যখন দেখবেন বুঝবেন এগুলো ইজি লাগবে ফার্স্টে আসি প্রফিট মার্জিন The word profit margin itself means যে আসলে আমার প্রফিটটা কতটুকু আমার ইনকাম আসছে আমার সেল হচ্ছে ইনকাম আসছে কিন্তু এখানে এটার ভিতরে আমার প্রফিটটা কতটুকু মানে আমার অ্যাকচুয়াল লাভটা কতটুকু হ্যাঁ নেট প্রফিট হ্যাঁ তাহলে নেট ইনকাম ডিভাইড বাই নেট সেলস তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি কত সেল হয়েছে এটার ভিতরে আমার নেট ইনকামটা কত নেট ইনকামটা কখন আসে সব খরচ যাবতীয় সব বাদ দেওয়ার পরে যেটা নেট প্রফিট অথবা নেট ইনকাম যেটা বলি ওইটা তো নেট ইনকাম বাই নেট সেলস করলে আমি আমার নেট অথবা যে প্রফিট মার্জিনটা বের করে ফেলি কত এই দেখেন ধরেন আমার টু এ আমার নেট সেলস কত টু হ্যাঁ আর নেট ইনকাম কত টু সিক্স থ্রি এইট হান্ড্রেড সো টু সিক্স থ্রি এইট হান্ড্রেড ডিভাইড বাই টু জিরো নাইন সেভেন থাউজেন্ড আসে কত টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা ক্যালকুলেটারে আপনি যখন এটা ডিভাইড বাই এটা করবেন তখন কিন্তু পয়েন্টে আসবে ইন্টু হান্ড্রেড করতে হয় কিন্তু কারণ এটা পার্সেন্টেজের অ্যান্সার আসবে ইন্টু হান্ড্রেড প্রফিট মার্জিন সব সময় প্রফিট মার্জিন হ্যাঁ যেগুলো ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ আপনি নিজে দেখে মানে আমি দেখাই দেবো তো প্রফিট মার্জিন সব পার্সেন্টেজে আসবে সো এটা ইন্টু হান্ড্রেড করবে আচ্ছা ও আঠাইশে কেন দিচ্ছে ওটা বলেন পঁচিশ দিন মানে মা তো পুরি করে সব পেয়েছে তাড়াতাড়ি তো টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট এটা হচ্ছে প্রফিট মার্জিন 
ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ হচ্ছে এইট পারসেন্ট দেখেন কি লেখা মেজার্স মেজার্স দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইচ ডলার অফ সেলস দ্যাট রেজাল্টস ইন নেট ইনকাম মেজার্স দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইচ ডলার অফ সেলস দ্যাট রেজাল্টস ইন নেট ইনকাম যে প্রতিটা প্রতি ডলার সেলের মধ্যে কতটুক পার্সেন্ট হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল লাভ এটা প্রফিট মার্জিন দেখায় যে আমার প্রতি ডলার যেটা আমার বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ প্রতি ডলার যেটা আমার ইনকাম হচ্ছে ওই ইনকামের ভিতরে আমার অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে ওটা দেখা যাচ্ছে প্রফিট মার্জিন যদি আমার এক ডলার সেল হয় তো এক ডলারে টুয়েলভ ধরেন টুয়েলভ পয়সা ধরেন কথা কথা হ্যাঁ অর্থাৎ টুয়েলভ পেনি হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে আমার লাভ অ্যাকচুয়াল প্রফিট এখন আসে অ্যাসেট টার্ন ওভার হ্যাঁ স্ট্রেট কথা আমার কত বিক্রি হয়েছে এই বিক্রির ভিতরে আমার অ্যাকচুয়াল লাভ কত হয়েছে প্রফিট আমার সব খরচ দেওয়ার পরে আমার অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্ট লাভ হয়েছে ঠিক আছে তো এটা নেট ইনকাম ডিভাইড বাই নেট সেলস যেটা আছে টুয়েলভ যে আমার এবার যতই সেল হয়েছে এই সেলের টুয়েলভ হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি লাভ যদি আমার এক হাজার যদি আমার একশো টাকা সেল হয়ে থাকে তাহলে একশো টাকা টুয়েলভ মানে হচ্ছে বারো টাকা বারো টাকা ছয় পয়সা আমার অ্যাকচুয়াল লাভ ঠিক আছে অ্যাসেট টার্ন ওভারে আসেন অ্যাসেট টার্ন ওভার ফর্মুলা কি নেট সেলস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস যেহেতু বলেছে তাহলে আমার দুই বছরের অ্যাসেটসগুলা অ্যাভারেজ করতে হবে তাহলে আগের বছরে এই দেখেন এখানে অ্যাসেটসের আন্ডারে কারেন্ট অ্যাসেটস আছে প্ল্যান্ড অ্যাসেটস আছে ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস আছে এই তিনটা যখন আমি একসাথে অ্যাড করি এটা টোটাল অ্যাসেটসটা চলে আসে ঠিক আছে সো এই টোটাল অ্যাসেটসটা অ্যাভারেজ মানে কি আগের বছর এবং বর্তমান বছরটা আমি অ্যাভারেজ করব তারপরে এটাকে আমি ডিভাইড করব কাকে নেট সেলস এটা প্লাস এটা ডিভাইড টু তো করব এটা অ্যাভারেজ হ্যাঁ তারপরে নেট সেলস ডিভাইড বাই এটা করব অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস করব তাহলে এখানে টোটাল অ্যাসেটস কত ওয়ান ফাইভ নাইন ফাইভ প্লাস ওয়ান এইট থ্রি ফাইভ ডিভাইড বাই টু আর নেট সেলস কত টু জিরো নাইন সেভেন থাউজেন্ড হ্যাঁ তাহলে দেখেন টু জিরো নাইন সেভেন থাউজেন্ড ডিভাইড বাই যে ডিভাইড বাই টু কত আসে ওয়ান পয়েন্ট টু টাইমস তো এই যে ওয়ান পয়েন্ট টু টাইমসটা আসলো এটা কী দেখায় মেজার্স হাউ এফিসিয়েন্টলি আ কোম্পানি ইউজেস ইস অ্যাসেটস টু জেনারেট সেলস আমার সেলসের দিকে আমার সেলসের দিকে আমার অ্যাসেট কতটুক কাজ করছে আমি যে আমি সেল করছি এই সেলের পিছনে আমার অ্যাসেটের কতটুকু অবদান আছে এটা মেজার করে হাউ এফিসিয়েন্টলি আ কোম্পানি ইউজেস ইটস অ্যাসেটস টু জেনারেট সেলস সে সে কোম্পানি নিজের অ্যাসেটগুলো কত এফিসিয়েন্টলি ইউজ করছে এই সেলসগুলো আনার জন্য তো দেখা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু টাইমস তো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস মানে একটু খারাপ অবস্থা এখন আসেন রিটার্ন অন অ্যাসেটস একটু আগে ছিল অ্যাসেট টার্ন ওভার মানে হচ্ছে যে আমি কোম্পানি নিজের অ্যাসেটগুলো কত এফিসিয়েন্টলি ইউজ করছে সেলস জেনারেট করার জন্য এটা একটু আগেটা ছিল এখন হচ্ছে রিটার্ন অন অ্যাসেটস যে আমার অ্যাসেট অনুযায়ী আমার এই যে অ্যান্ড ওভারঅল মেজার অফ প্রফিটেবিলিটি মানে এক কথায় যে আমার অ্যাসেটের উপরে আমার তো একটা ভ্যালুয়েশন আছে টাকা ঢালা আছে ঠিক আছে তো আমি যদি আমার নেট ইনকাম দেখি আর আমার অ্যাসেটের উপর যে টাকা ঢালা আছে এটা দেখি ও হিসেবে আমার এই অ্যাসেটের ভ্যালু অনুযায়ী আমার কত রিটার্ন আসতেছে নেট ইনকাম যখন আসে তখন তো কোম্পানির সব কিছু মিলেই রিটার্নটা আসে কিন্তু অ্যাসেটের এখানে অ্যাসেটের অনুযায়ী রিটার্নটা কতটুকু আসতেছে এটা দেখে হ্যাঁ অ্যাসেটস তো নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই 
एवरेज टोटल एसेट्स तो एक तो आगे हमरा एवरेज टोटल एसेट्स तो बुझलाम की तो एकोन जस्ट नेट सेल्स से जगह चले आज बे नेट इनकम ये ता परसेंटेज है फिफ्टीन पॉइंट फोर परसेंट नेट इनकम डिवाइड बे एवरेज टोटल एसेट्स है कॉरेंट तो ये ता कॉरेंट ऐसे ये ता देखने आ कॉरेंट देखना आगे एवरेज टोटल एसेट बिन करें, तापर नेट की नेट इनकम डिवाइड होए तो करें। पेरेशन यह तो कौन लगे रखो थे? One eight three five thousand plus one nine one five nine five thousand divided by two बेर है क्यों लाया एवरेज टोटल एसेट तार परे नेट इनकम होती है two six three eight zero zero रे डिवाइड कर दें मात्रों जितने बेर पड़े तो ऐसे फाइया एक होने तो टाइम लगता है
এই কি করছেন বলেন তো একটু আমাকে আপনারা মিন্দসেন না কি করছেন বলেন টোটাল অ্যাসেট স্যার এভারেজ টোটাল অ্যাসেট করেছেন না জি স্যার কি কি প্লাস করেছেন প্লাস করেছেন স্যার 1835 আপনি কি করছেন আচ্ছা অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট কত আসছে আপনি আবার করেন খাতে লেখেন ওয়ান ফাইভ নাইন ফাইভ ট্রিপল জিরো প্লাস ওয়ান এইট থ্রি ফাইভ ট্রিপল জিরো কত আসছে এখন টু সিক্স থ্রি এইট হান্ড্রেড ডিভাইড বাই ওইটা করে টু সিক্স থ্রি এইট হান্ড্রেড রিটার্ন অন কমন স্টক হোল্ডার্স এক্টি কমন স্টক হোল্ডার ইকুইটি মানে হচ্ছে যে কোম্পানিতে দুই ধরনের শেয়ার থাকে একটাকে কমন শেয়ার বলে অথবা কমন স্টক বলে আর একটাকে হচ্ছে প্রেফার্ড শেয়ার অথবা প্রেফার্ড স্টক বলে ঠিক আছে স্টক এক্সচেঞ্জে স্টক মার্কেটে যেগুলো ক্যাচ কেনা বেচা হয় ওগুলো হচ্ছে প্রেফার্ড 
কিন্তু মেইন মালিক যারা যারা ম্যানেজমেন্টে আছে ঠিক আছে যারা অ্যাকচুয়ালি কোম্পানিটাতে ডিসিশন মেকার যারা ওদের কাছে যে শেয়ার থাকে ওগুলাকে কমন স্টক বলা হয় ওরা হচ্ছে ভোট করে ওরা বোর্ড অফ ডিরেক্টর সেট করে হ্যাঁ ওরা মানে ওরা হচ্ছে ডিসিশন মেকার অফ দ্য কোম্পানি ঠিক আছে তো কমন স্টক হোল্ডারের যে ইকুইটি এক কথায় কমন স্টক হোল্ডার যেসব টাকা দিয়েছে ঠিক আছে এটার উপরে আমার রিটার্ন কত তো নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি তাহলে গত বছর আর এই বছর দুটা মিলে আগে অ্যাভারেজ করতে হবে দেখেন এখানে এখানে দেখেন টোটাল স্টক হোল্ডার ইকুইটি এই বছরে কত টোটাল সেভেন নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড আর এখানে হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো থ্রি থাউজেন্ড হ্যাঁ তো এটা দুটা প্লাস করবেন তারপর ডিভাইড বাই টু করবেন তাহলে অ্যাভারেজ বের হবে তারপরে এই যে নেট ইনকাম এটা ডিভাইড বাই যে একটু আগে যেটা বের করছেন এটা করেন এটা স্লাইড নাম্বার বিরক্তিকর জিনিস তো কি দেখায় এটা শোজ হাউ মেনি ডলার্স অফ নেট ইনকাম দ্য কোম্পানি আর্ন ফর ইচ ডলার ইনভেস্টেড বাই দি ওনার্স আপনি যে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাভারেজ কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি মানে কি যে মালিকরা কত টাকা ঢেলেছে হ্যাঁ তো এই রেশিওতে রিটার্ন অন কমন স্টক হোল্ডার ইকুইটি আমরা বের করছি কি যে মালিকের মালিক পক্ষের প্রতিটা প্রতিটা ডলারের জন্য সে রিটার্ন কত পেল টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট হুম নেট ইনকাম যদি আমি ডিভাইড করি
আচ্ছা এটা পরে করে এটাকে দেখ এখন হচ্ছে আর্নিংস পার শেয়ার কথা বুঝছেন আর্নিংস পার শেয়ার প্রতিটা শেয়ারের আর্নিং কি হ্যাঁ ফর্মুলা হচ্ছে নেট ইনকাম ডিভাইড বাই ওয়েটেড অ্যাভারেজ কমন শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং কমন শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং মানে হচ্ছে যে আমার কতগুলো কমন একটু আগে কমন শেয়ার বললাম না একটু আগে আপনি যেগুলো অ্যাড করেছেন এটা হচ্ছে কমন শেয়ারের ভ্যালিউ ওটা ভ্যালিউ এটা টাকা তার ভ্যালিউ কি কিন্তু এখানে আসবে হচ্ছে কতগুলো শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং আছে নাম্বার অফ শেয়ার বুঝছেন নাম্বার অফ শেয়ার এখন এখানে দেখেন এই যে কি লেখা কমন স্টক ডলার ওয়ান পার ডলার ওয়ান পার মানে কি জানেন প্রতিটা শেয়ারের দাম হ্যাঁ ডলার ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখানে ভ্যালু কত টু আর এখানে কত টু ঠিক আছে তো প্রতিটার দাম যদি এক হয় আর টোটাল ভ্যালু যদি এটা হয় তাহলে কয়টা আছে আউটস্ট্যান্ডিং এটা ডিভাইড বাই ওয়ান না আপনার কাছে যদি দশ হাজার টাকা মূল্যের জিনিস থাকে এবং প্রতিটা জিনিসের প্রতি পিস ধরেন আপনার কাছে দশ হাজার টাকা মূল্যের ই আছে চকলেট আছে ঠিক আছে প্রতি চকলেটের দাম হচ্ছে এক হাজার টাকা করে তাহলে কটা চকলেট আছে দশটা সেম গোজ এখানে যে প্রতিটা দাম যদি এক ডলার হয় আর টোটাল অ্যামাউন্ট যদি এত টাকার হয় তাহলে শেয়ার কয়টা এটা ডিভাইড বাই এটা তাহলে যেহেতু ওয়ান তাহলে টু সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেডই আসবে আর এটা টু সেভেন্টি থাউজেন্ড থাউজেন্ডই আসবে ঠিক আছে প্রতিটা শেয়ারের দাম হচ্ছে ওয়ান এখানে লেখা আছে হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে টোটাল যতগুলো শেয়ার আছে ওগুলোর মিলিত মানি ভ্যালুটা দিয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে এটা ডিভাইড বাই এটা করলে তো কত আমার শেয়ার আছে আউটস্ট্যান্ডিং ওটা বের হয়ে যায় ঠিক আছে তো যেহেতু ওয়ান ডলার তাহলে এই যে টু টু সেভেন ফাইভ ফোর হান্ড্রেডটাই শেয়ার আছে আর আগেরটা বছরে টু সেভেন জিরো ট্রিপল জিরোটাই শেয়ার আছে হ্যাঁ এখন ওয়েটেড অ্যাভারেজ অ্যান্ড এই দুইটাকে আবার যে অ্যাভারেজ করতে হবে এটা প্লাস এটা ডিভাইড বাই টু করতে হবে তাইলে আমার ওয়েটেড অ্যাভারেজ কমন শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং চলে আসবে তারপরে নেট ইনকাম ডিভাইড বাই ওইটা করবে তাহলে দেখেন কি আছে দেখছেন জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন প্রতিটা এটা কী লেখা আর মেজার অফ দ্য নেট ইনকাম আর অন ইচ শেয়ার অফ কমন স্টক প্রতিটা শেয়ার প্রতিটা শেয়ার কিন্তু মনে করেন আপনার কাছে পাঁচটা শেয়ার আছে ওই শেয়ারের দাম কত ওইটা না আপনার কাছে পাঁচটা শেয়ার আছে তো প্রতি শেয়ারে আপনি জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন ডলার পেয়েছে এটার মেজার এখানে ঠিক আছে আর মেজার অফ দ্য নেট ইনকাম আর্ন অন ইচ শেয়ার অফ কমন স্টক হচ্ছে প্রাইস আর্নিংস রেশিও মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার অফ স্টক ডিভাইডেড বাই আর্নিংস পার শেয়ার এখানে মার্কেট প্রাইস আমি কোথা থেকে ইনফরমেশান পাইলাম যে এই শেয়ারের দাম হচ্ছে বারো ডলার করে এটা আপনি এখানে পাবেন না এখানে সে নাই ঠিক আছে এটা আলাদা একটা ইনফরমেশান দেওয়া থাকে যে প্রতিটা শেয়ারের দাম বারো ডলার করে আর একটু আগে আমি কী বের করেছি আর্নিংস পার শেয়ার তো মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার অফ স্টক ডিভাইডেড বাই আর্নিংস পার শেয়ার যদি আমি করি তাহলে আসে কি প্রাইস আর্নিংস রেশিও অ্যান্সার টাইমসে হয় টুয়েলভ পয়েন্ট ফোর টাইমস এটা কি দেখায় কি বোঝায় এটা বোঝায় দ্য নেট ইনকাম আর্ন অন ইচ শেয়ার অফ কমন স্টক মানে এক কথায় আমি যে প্রতিটা যে আমি আর্ন করছি আমি ধরেন এই যে একটু আগে বের করলাম যে জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন ডলার পার শেয়ার এটা সব আর্নিংস পার শেয়ার ঠিক আছে এটার জন্য এটার তুলনায় আমার এই এই যে শেয়ারের দামটা মার্কেটে এটা কয় গুণ 
আমি একটা শেয়ারের জন্য কোম্পানিতে প্রতি শেয়ারের জন্য এক টাকা আর্ন করছি ঠিক আছে আর মার্কেটে এই শেয়ারটা বিক্রি হচ্ছে ধরেন বারো টাকায় ঠিক আছে তাহলে প্রাইস আর আর্নিং তুলনা হলে দামটা আর্নিংসের অনুযায়ী বারো গুণ বেশি না এটাই এখানে বের করছে বুঝতে পেরেছি যে মার্কেটে প্রাইস কত আর আমার এটার আর্নিংস পার শেয়ারটা কত মার্কেটে পার শেয়ারের প্রাইসটা কত আর আমার কোম্পানির ভিতরে এই শেয়ারের আমার আর্নিংটা কত তো যখন আমি ডিভাইড করব তখন আমি পাব হচ্ছে প্রাইস আর্নিংস রেশিও মানে প্রতিটা এই আর্নিংয়ের জন্য আমি কয় গুণ প্রাইস পাচ্ছি মার্কেটে পে আউট রেশিও ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিভাইড বাই নেট ইনকাম পে আউট রেশিও দেখা হচ্ছে এই যে আমি নেট ইনকাম করলাম না এতক্ষণ কি বের করলাম যে নেট ইনকাম যে আমি করেছি এটা অ্যাসেট অনুযায়ী কত আসে তারপরে কমন স্টক অনুযায়ী কত আসে কমন স্টক কয়টা আছে ওইটা অনুযায়ী কত আসে কি আসে না আসে হ্যাঁ এখন বের করছি যে এই আমি যে যারা শেয়ার হোল্ড করে তারা বছরে ডিভিডেন্ট পায় প্রতি বছরে ওরা ওদের শেয়ার অনুযায়ী কিছু ডিভিডেন্ট পায় এটা মনে করে একটা প্রফিট কাইন্ড অফ প্রফিট ঠিক আছে এরা প্রতি বছরে যারা যাদের কাছে মনে করেন আপনার কাছে পাঁচ লাখ শেয়ার আছে প্রতিটা শেয়ারে এক টাকা করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো আপনি পাঁচ লাখ টাকা পাইলেন এক বছরে হ্যাঁ এরকম করে ডিভিডেন্ট দেয় এটা একটা প্রতি ইয়ারলি একটা প্রফিট অথবা এটা একটা রিটার্ন ঠিক আছে প্রতি বছর এখন মনে করেন যে বাড়ি ভাড়ার মনে করেন আপনার বাড়ি আছে বাড়ি ভাড়া পাচ্ছেন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার শেয়ার আছে আপনি বছরে বছরে ডিভিডেন্ট পাচ্ছেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম বুঝছি এখন আমি এই ডিভিডেন্ট যে দিব কখন দেয় কোম্পানি এই ডিভিডেন্ট কখন দেয় যখন তার কোনো ইনকাম থাকে হ্যাঁ তাহলে ওই ইনকামের কতটুক টাকা আমি ডিভিডেন্ট অনুযায়ী দিচ্ছি ওইটা হচ্ছে এখানে বের করা আমি তো সব দিয়ে দিব না ডিভিডেন্টটা আমি সব দিয়ে দিব না আমি কিছু কিছু টাকা দিব ঠিক আছে তো ওই কিছু টাকাটা আমি ইনকামের তুলনায় কত দিচ্ছি ওইটা এখানে বের হয় বের হয় পে অফ রেশিও ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিভাইড বাই নেট ইনকাম সো আমার নেট ইনকাম হচ্ছে টু সিক্স টু এইট হান্ড্রেড ঠিক আছে আর আমি দেখলাম যে এই বছরে আমি সিক্সটি ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ডলারসের ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়েছি রাইট সো ক্যাশ ডিভিডেন্ট এত ডিভাইড বাই টু সিক্স থ্রি এইট হান্ড্রেড ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু পারসেন্ট ওই যে হান্ড্রেড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয় ঠিক আছে তাহলে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু বুঝছি দেখেন কি লেখা মেজার্স দ্য পার্সেন্টেজ অফ আর্নিংস ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্য ফর্ম অফ ক্যাশ ডিভিডেন্ট যে আমি যে যতটুক আর্ন করেছি যতটুক ইনকাম করেছি ওইটার কতটুক পার্সেন্ট আমি ক্যাশ ডিভিডেন্ট অনুযায়ী আমি ডিস্ট্রিবিউট করেছি সলভেন্সারি সরি নেক্সট ক্লাস বন্ধ করেন না